Hello, guys. Hello, hello. Can you hear me? Hello. Yes. ¿Sí me escuchas? Ah, okay. Que estaba teniendo problemas con el micrófono. Okay, good. All right. How are you guys? How was your weekend? ¿Qué tal de fin de? Rainy? No rainy. Uh -huh. In home, in home, good. Home. At home, awesome. At home, at home, so. <laughs> good, awesome. awesome. Yeah. And now let me go here. Ay. Ah, by the way, sorry, tuve problemitas con eh, unas cosas de la computadora. Se me fue a enviarles lo de los links, pero hoy sí se los doy, ¿ok? Ahí se los voy a agregar en la presentación de los que hablamos del repaso. All right. So now, guys, let me share with you. Here we go. So today we have session number 10. Ahora hacemos ya el midterm. Oficialmente vamos a la mitad del módulo 3. So good job. And now, don't forget, siempre con camarita encendida, please. And today we have the class agenda. We have the review about the unit number two and also the practice. All right. So now let's check the attendance here. And let me go to this part so we can start all right so here we go Ada Concepción Romero Carlos Armando Carpio present Débora Yamilet Campos present teacher solamente de que voy en un tráfico horrible horrible y pues no, por lo que veo no llegó hoy a mi casa <laughs> Oh my, that's sad. Okay, don't worry. <laughs> sí, me imagino, San Salvador, right? Okay, uh, Delia Pastora González. Present teacher. All right, Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present. <clears throat> Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. Karina Abigail Pérez, Leslie Elizabeth Cornejo, Luis Ernesto Guerrero, Present. Luis Manrique Vázquez, María del Carmen Recinos, Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar, Present. Paola, Paola Beatriz Ramírez, Present. Reina Margarita Cortés, Present. Rigoberto Antonio Realegueño. Present. And Judith Ibet León. All right. So now just let me check here. Ah, okay, Leslie. All right, in a meeting. Okay, good. All right, so now let me go here. Por cierto, guys, se me quedan hasta el final. Please, no se vayan a ir, que ahora vamos a hacer el midterm. All right, lo vamos a incluir en la parte final de la clase, así para que todos lo hagamos juntos, okay? All right, so now let me go here so we can start. We have a practice today. And the first thing is, do you remember the verbs? Tenían cuatro verbos por ahí, right? que tenían que aprender. So, who memorized them? ¿Quién sí se los memorizó? <laughs> let's see, let's see. No one, come on. All right, so we're going to check, okay? So now, give me one verb, Luis Ernesto. One verb. No los mandó, the... Miss. No, the one in the presentation. Yeah, uh, el sorry, de la presentación. No <laughs> Son los que les enseño que van en la primera lámina ya de la clase. Okay. Do you remember one? Ok, dígame un verbo en general, un, uno en infinitivo. Luis. Uh, Any verb. A walk. Ok, awake. A walk. Awake. A walk. Uh -huh. In the infinitive. Ok, a so walking. now. <laughs> ok, good. In the past and the participle, right? Ok, now yes. give me one verb. Thank you, awesome. And now give me one verb. Let me see, Reina. One verb, any verb. No me lo aprendí, pero sí. <laughs> you can do menos. it, come on. <laughs> es, no sé si es beat, que, uh -huh. big, 
que es morder. Ah, bite. Ajá, bite, bite. Ajá, uh -huh. and in the past. Y una oración podría ser pupil won't stop beating. Ok, but in the past y en el pasado, bite. Ay, no me ponche, teacher. <laughs> Come on, you can do it. Bite in the present. En el infinitivo, bite, uh -huh. morder, and in the past, beat. Okay, you beat. see, you can do it. Come mm -hmm. on, thank you. Awesome, Reina. And now let's go with the last one here. Let's check. Nelson, one verb. Present and past. Uh-huh, one verb. Mm. Come on, you can do it. Any verb that you remember. Uh-huh, only one. Bro. Run. Which one? Run. Run? Uh -huh. That one. And in the past? Yes, correct. In the present, run. And uh -huh. in the past? Uh -huh. Remember. You open more your mouth. Para decir el pasado, abrimos más la boca y decimos run. Uh -huh. Run. Okay. Okay, run the con u in the present and in the past, run. Uh huh. All right, good. So now, guys, here we go. Let me go here, and I have other verbs for you today. Okay, but we are going to uh see them after the exercise. So now here we go. Okay, we are going to check here. Eat in the past. <laughs> At eight. 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 All right. Eight. Run in the past. Run. 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 Uh -huh. <clears throat> now, let me see. Feel in the past. Feel it. <laughs> Feel. Okay. Now, write in the past. Wrote. Wrote. Good. Then, yeah, see in the that. past. So, uh, no. so, uh -huh. so oh, right. like the well, movie. Yeah. Wave in the past. Wave. 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 Uh -huh. Carry in the past. Carry. 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 Say in the past. Say. 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 That one, you say it like when you want to drink water. Says. Uh -huh. yes. Say de decir en el presente, en el pasado, said. Como que fuera yeah. que necesita agua, right? Said. Uh -huh. All right. Now this one. Is it run, see, or feel? See. Feel. 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 Right? Because the ice. Yesterday she. <laughs> Yesterday she. So. So. All right. So. An elephant. So. Oh, an elephant. Now this one, eat, say or write. Right. 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 Awesome. Last night she. Last night she wrote, write it, or write. Write. Right. Right. It's an irregular, so. Wrote. 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 Good. Now this one. What is the eat. verb? Eat. Yes. Last week she. Last week she. Ate. 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 Pizza. Irregular, right? Now this one. Run. 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 Earlier today, she. She. Run. 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 Okay, irregular. Ran. Ran. Hello. Say. 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 Okay. This morning, she. She. Say. In the past. Say. You need Say. water? Say. You? Say. <laughs> okay. Said, said, uh huh. Yeah. This one. Well, wave. Wave. This morning he he. Wave. Uh huh. Well, yes. wave or this one. No. Wave. Wave. Waved. Waved. Uh huh. Now say. Wave or carry? Carry. 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 Month he. Last month he. Carry. Carry. Which one? This one or the second one? This one. First La one. Uh, one. One. Okay. Carried a barrier. Good. Now this one. Feel. Eat. Feel. Yesterday I. Yesterday I. 
Feel it. Feel it. Let's see. Filled a glass. Filled a glass. Good. Now, the sentence. She saw an, so elephant. an elephant. Awesome. Now. She, she, last, uh, she wrote, wrote, wrote last, wrote night. last night. night. The capital letter. Vean la mayúscula. ¿Dónde está? Last, last night, she last was night. night. Uh -huh. All right. Now. Last week, uh, she ate, ate pizza. Okay. Good. Now. Early, 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 early today, today, she, she ran. ran. She ran. Good. Now this one. This morning, this morning, she, she said hello. She said hello. Okay, hello. She said hello. Uh huh. Now, this this morning, this morning, he went. this morning, ah, he went. Time. Where? what happened? He, uh huh. Now, he he carried a bag. A bag. All right. Now this one. Yesterday, Yesterday I, I feel a glass. I feel a glass. All right, good job. Now, wake in the past. Walk. Walker. Walk. Walk. Okay, good. Sing in the past. Sing. 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 Drink in the past. Drunk. 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 Awesome. Give in the past. Gave. Gave. Charge in the past. Charge. 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 Uh huh. Ah, it left. Okay, now this one. Here, here. drink here. or give. Here. 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 Earlier today, he. Annoy. Here. Here. Annoy. Okay, in that here. case, we say here. heard. Is this the or the ultima? The first one or the last one? The first one. Okay. Uh, Heard a uh, noise. Now this one. Here's. Wait. 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 She. She. Woke. Woke. Wake it. Woke. 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 He gave gave, the, gave gave her good. Gave. Now this one. Church. Church. Yeah. Church. Yesterday church. I. Yesterday uh, I. Church. Yesterday church. church. The first one. The last one. The first one. Uh -huh. First one. Charged my phone. Okay. Now this one. What is the bird? Sing. Night she. Last night she sang. Um, sang. Sang. sang a song. Good. Now this one. What is this one? Drink. 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 After running, she she drank. 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 Okay, irregular. Drank right? water. Now this one. Exercise. 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 Last week they. Last Exercise. 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 Now this one. He 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 a noise. Good. Now this one. Before she woke up. Before. Before six, she woke up. Okay. Before six, she woke up. Woke up. Good. Now he 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 gave her. <laughs> he gave okay, I, I changed for my phone. Uh -huh. Charged, uh -huh. charged. Uh huh. Now this one. He, 
She, she? Sung, she sung a song. Okay, she sang a song. Good. Now this one? She drank a word, word. water. Uh -huh. She drank water. water. This one? Last. Last. Mm -hmm. They exercise. Ah, I don't know what happened there. Uh -huh. Now this one? I, I, I. Bottom I, as, pressed, as pressed a bottom. I pressed a bottom. I pressed a bottom. Okay. A bottom. Good. Now this one. Stand okay. in the past. Stood. Uh -huh. mm. Stood. Ash. Loose in the past. Lost. 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 Como una serie, right? Que había. Now stop. In the past. Stop it. Stop it. Stop. Stopped. Now, <laughs> add in the past. Add. 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 Uh -huh. Yawn in the, sorry, highlight in the past. Highlight. Highlighted. 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 And yawn is like this. <gasps> when you do this, cuando ya no dormimos, right? Now this one. What is this one? Add. 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 This morning, morning I sugar added. I added. 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 Sugar. Added. added sugar good now this one what is the verb Move. 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 last month they Move. they moved moved moved, moved right moved an armchair uh -huh. now this one loose loose loose, loose. loose. earlier he Earlier he lost, lost, he lost, 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 the, lost the, game. the game. Now this one. Stop. 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 A moment ago, the car. The car. Stop it. Stop it. Stop. Uh -huh. Stopped. Stopped. Now this one. Sit down. Stand. Stand. <laughs> Which one? <laughs> <Sit down>. <laughs> <laughs> the opposite, ago. right? Of, of stand up. A moment ago, she. <laughs> uh -huh. she? A moment called uh -huh. which one? Stood, 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 or standard? Standard. 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 <laughs> Let's check a stood. <laughs> All right, a stood. Now this one. Talk. 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 Yesterday they. They. Talk it. Okay. Talk. Talked. Uh -huh. Talked to each Talked. other. All right. Now this one. Yeah. Wow. Uh -huh. <laughs> that one is yawn. What is the meaning of yawn? Yawn is like <gasps> when you do that. Uh huh. Mm. Bostezar, right? Last night she. Last night she. Uh, yeah. 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 The last one or the first one? Three. Last one. No. <laughs> Let's check the last yeah. one. <laughs> Yawned. Uh -huh. Ahí acuérdense de yawn. <laughs> Para highlight. decir postes. Now this one. Highlight. 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 She. Highlighted. Highlighted. Mm, good. Highlighted some lines. Now this one. This morning I added sugar. I added sugar. I added sugar. Now, they move they an armchair. Arm, uh -huh. arm 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 Earlier, Early. he, he lost, lost, the lost the game. He lost the game. Now, this the car, the car stopped. stopped. The car stopped. 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 She, she stood up. She stood up. up. They, 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 they talk, 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 talk to each other. To each other. Okay. Now this one. Last night. Last night she. She. No sé cómo she, se pronuncia eso. Yond. Yond. Where does it say yond? She's right lying. She song. She huh? she song or she what? She highlighted, highlighted. 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 Uh, 
Good. The verb. Now, forget in the past. Forgot. 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 Awesome. Now, lie in the past. Lie. Lie. Play. Lie. Uh -huh. Lie. Now, let me see another one. Okay. Pick in the past. Pick. 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 Picked. Uh huh. Now, skate in the past. Click. Skate. Skate. Skated, right? Click in the past. Click. Clicked. Crack in the past. Crack. Cracked and then refuse. All right, this one. Lie is study and click. Yeah, I know. Uh huh. Which one? Lie. Lie. This morning he. He. Lane. <laughs> okay. No. Ah, game over. All right. It was lay. <clears throat> All right. So good job. You see, you're doing awesome with the verbs in the past. <laughs> now, let me go here so we can go. This is your new homework for this week. Se supone que los estoy obligando a que se los aprendan, but I don't know if it's working. <laughs> All right. So you have four more verbs for today. So you can memorize them tomorrow. All right. So you have blow, blue, blown, break, broke, broken, breed, bread, bread, bring. Pero si seguimos con esos juegos, vamos a terminar aprendiendo. Ah, yeah, you see. Easy, right? Así que. Esto igual se los mando en la presentación, ok, so don't worry, ahí lo van a tener para que vayamos memorizándonos los cuatro diarios, all right? Ya van a ver que van a tener un montón de verbos en el pasado al terminar el, el módulo 3. All right, so now we have to remember the affirmative y ahora tenemos el mix porque podemos tener dos tipos de simple past. ¿Cuáles son? La primera es los cualquier verbo. Uh -huh. Any verb. Y el otro verbo que podemos tener en el pasado es el verbo be, be right? Mm -hmm. Que cambia la estructura para el verbo be y para todos los demás verbos. So in this case, we have the affirmative. Entonces, en el afirmativo, ¿cómo vamos a formar esa oración? Uh -huh. ¿Qué es lo primero, guys? The first thing you need. Subject. The first one? The first thing? Uh -huh. Subject. Subject. The subject? Give me a subject. I. I. And then? Verbs. Verb pass. Uh -huh. Give me a verb. Broken. Okay. I. Broken like this? Compliments. My hair. Okay, but the verb? Está bien así? Broken? In the simple oh. past? Broke. Oh. Ah, oh. broke, right? El otro es el participio, <laughs> right? I broke, and then the compliment? A glass. Broke? A glass, we can say. A glass. I broke a, a glass. Uh-huh. All right, good. Now, for example, if I have, let's see, Jose. Mm -hmm. And then? With Jose, which verb? Mm -hmm. Give me a verb. Eight pizza. Okay, eight. And then pizza. So we have the verb and then the complement, right? Okay, now if we can have, for example, um, Charles and Andy. Uh -huh. Charles and Andy, now give me a verb. I walk. Ah, uh, in the past. Huh? Wake is in the present and in the past. Walk. Ah, uh, walk. And now a compliment. Late. How about in this case, walk? We can say walk up. Walk up. Uh -huh. Late. 
Uh-huh. All right, good. And now, so easy like that, right? We make them in the past. Solo tenemos subject, verbo, y aplica la misma regla para cualquiera, ya sea irregular o regular, right? Luego con el verb be. ¿Cuál es, ¿Qué es lo primero en el verb be? Don't get. Uh -huh. So, for example, we can say Maria, right? As a subject. And Maria, with was or where? Was. Was. Why? Was. ¿Por qué? Was. Because it's a third person. Aha, uh -huh. it's a third person, right? So, Maria was, and then a complement. Acordémonos que significa ser o estar, pero en el pasado, right? Sick. Sick. Uh -huh. Maria was sick. Que yo espero que todos se recuperen los que se enfermaron en estos días, porque eran un montón los que estaban enfermos. So. Ajá, María was sick. And then we have José and María. And then where, where, what's so where, 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 okay, why, where, why, porque where, you know, was because we use where with they. We, you. Ajá, ah, ah, porque usamos where con los plurales, right? Yes. Es una manera de recordarlo. Si son plurales, where. Si son singulares, was. Mm -hmm. So, José and María were in the complement. Mm -hmm. José and María were, oh. estaban o eran. Which one? We're together. Okay, we're together. All right, good. And now, if I have I, I, voy a usar was or where? Where. Hmm? Was or where? If I have I. Was. All right, we use was. ¿Por qué usamos was, el mismo que usamos para María? Because it's singular. Ajá, it's a singular, right? Entonces, I y los tercera persona, esos cuatro van con was, right? So we have, I was, and now give me a compliment. I was. Ajá, Leo. Leo, Swim. le escucho a lo lejos, no sé por qué. Swim. Swimming, all right? I was swimming. Yo estaba nadando. All right. Good. So now, guys, do you have questions about this? Recuerden que acá, por ejemplo, si yo quiero utilizar una keyword, lo único que hago es agrego, right? Por ejemplo, Maria was sick yesterday. Mm -hmm. Sería mi keyword. Luego, si quiero, le agrego al siguiente. Jose, Jose and Maria were together. Last night, I was swimming two months ago, two months ago, mm -hmm. and like that. Así puedo irle agregando las keywords. All right, so now guys, questions about this one? Preguntas? No question, teacher. No questions, awesome. All right, it's Monday, right? Tenemos todas las energías on Monday. Okay, so now we're going to make an exercise para asegurarnos que sí estamos claros como el agua de horchata, right? So now here we go. En la ruleta, guys, vamos a ver un verbo. Y ese verbo es el que usted va a utilizar, pero en el pasado para hacer una Afirmativa, okay? So now, be, be careful, okay? Hay que estar pilas ahí. All right, so we start with Delia. So Delia, pay attention. Usted va a ver el verbo y me va a escribir la oración en el chat, okay? So let's go. All right, so we have end. End. Now a verb in, I mean, a sentence in the past using end. Uh 
a sentence in the past using and. All right, let's see. I ended my homework. Good job. So now let's continue. Now let's go with, let me see, Reina, be ready. Let's go. We have change. Now a sentence in the past using change. Mm -hmm. Change. In the past, change. Okay, vamos a ir haciendo el ejercicio, guys. Los demás me van a enviar el verbo en el pasado, nada más en el chat. A la persona que elija me va a mandar la oración completa, ¿ok? Pero los demás me escriben el verbo en el pasado. Ok, so let's go. Change in the past. Let's check here. Awesome. Good job. Okay, good. All right, good job. Okay, now Reina, instead of upload, En vez del verbo upload, tiene que utilizar change. Ya le escribieron sus compañeros cómo se, cómo se transforma en el pasado. Entonces, solo tenemos que sustituir upload por change. All right. So, let's go one more time. I and then the verb. All right, awesome. You see, easy, right? Okay, now let's go with the next verb. Nelson, be ready. Let's go. And the others, remember the verb in the past. Okay, let's go. Act. Act. In the past, act. Let's go, let's go. All right, good. All right. I acted awesome. Okay, good job. Now let's go to the next one. Here we go, Jonathan. Be ready for your sentence. Fold. Fold. In a sentence. And the others, the verb in the past. Let's go in the chat. All right, good job. Okay. Folded. Mm -hmm. Good. Folding. All right, good job. Only one letter. Solo se le fue la S por ahí. But it's good. All right. Good job. Let's go with the next one. Be ready. Let me see. Luis Ernesto, be ready. 
Push in the past. Everyone in the chat, push in the past. Let's go, let's go. <laughs> A lot of ten and, and one hundreds. Okay, good. Awesome, Sorry. thank you, Tim. <laughs> Don't worry. All right, pensé que se le había desconfigurado el teclado. <clears throat> All right, so now let's go with, let me see. Ah, hola, be ready. And now let's go. <clears throat> All right, we have eat in the past. Let's go in the chat. In the past. Okay, good. An irregular. Good. So in the present, eat. In the past, ate. Uh huh. Ate. I ate my dinner. Good job. And now be ready. Let me see, Leonardo. Let's go. Lay. Ese lo vimos, right? En el juego estaba lay. All right, so lay. In the past. How do you say lay in Spanish? In Spanish, es como acostado. Uh -huh. Okay, good. So laid. Uh -huh. All right, good. I laid in my bed. Awesome. Now let's go be ready. Era in. <laughs> ah, yeah. <laughs> Yo lo leí como con in. Oh, my. It's Monday. <laughs> All right. Okay, so let's go, Maria. Be ready. Jump. Jump. In the past, let's go, let's go. Jump in the past. <clears throat> All right, good. Jumped, jumped. Okay, good. Jumped. Mm -hmm. Jumped. Brincar. Brinco, brinque in the past. I jumped off the ladder. All right, good job. I jumped off the ladder. Okay, now be ready, Jason. Let's go. All right, we have arrive. In the past, arrive. <clears throat> arrive. In the past, let's see. All right.
All right, I arrived late. Okay, let's go with the next one. And we have here, Carlos Armando, be ready. All right, let's go. Okay, we have fly in the past. Fly. Sí. Flying. In the past? Sí. Are you sure? Sí. It's an irregular. Si es irregular. Sería. Huh? Sería. That would be flu. 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 Uh -huh. flu. Para con U. Flu. Uh -huh. Flu. All right. So now write a sentence. Escriba la oración completa. Flu. Volé, voló. Uh -huh. Okay. In the past. Uh -huh. Let's go in the chat. Dice, pero en mi traductor eso dice mosca. I know. Eso es como un noun. Uh -huh. Si se acuerdan, por eso les decía. Hay, hay verbos que tienen, pueden ser adjetivos, pueden ser nombres. Por ejemplo, este como un nombre es mosca. Uh -huh. Pero como verbo es volar. Fly. All right, let's see. Flew, flew, I flew yesterday. Awesome. And now, let me see. Creo que ya nadie me falta, right? Ya no. Creo que no. Los demás están de oyentes. All right. So now, we are going to do, we are going to check here the negatives. Ya con esto, guys, no nos tienen que quedar dudas. So now. We, ho we go here with the negative. In this case, the same. Con todos los verbos y con el verbo, be, right? In the negative. So, as a subject, we can have, for example, we can have they. Mm -hmm. ah, what happened? We can have, hi, where is it? Not working. Okay, they. And now, after day, ¿qué necesito después de day? Auxiliar did not. Ajá, did not. They did not. ¿Y después qué debo tener? Verb. El verbo principal. El verbo en? Su forma básica. Ok. So, in the negatives, el verbo permanece en la? Base form. form. Entonces, por ejemplo, puedo decir, they did not run. What? Run. Uh -huh. They did not run yesterday, for example. Ellos no corrieron ayer. We can say, um, Andy. And then, did not give me a verb. Mm -hmm. Jump. Jump. Uh -huh. Andy did not jump last night. Uh -huh. Quizás su trabajo de, de saltar y no saltó ayer, right? <laughs> <laughs> so something like that. <laughs> and then we can have, for example, I. Y con I, utilizo el mismo auxiliar. No va a cambiar, it's the same. Y luego, give me a verb. I did not what? Oh, I oh. didn't. Uh-huh. Oh. Which one, sorry? Oh. Help. See? Si. Okay. I didn't help. I didn't help. We can say last month. Uh -huh. oh. All right. I didn't help last month. No ayuda el mes anterior. All right. So like that. Easy, right? With the auxiliary. Solo necesitamos auxiliar y verbo en base form. Todo el tiempo. No va a cambiar. All right. Now, with the verb be, we 
we can have the same subject, right? For example, they, uh -huh. they. Pero acá, si tengo they, ¿cuál voy a utilizar? What's or where? Where. Ajá, where? Porque es un plural, right? Plural. So plural. I can say they were not. O también puedo decir they weren't. weren't. Ajá. Y luego mi complement. Siempre hay que recordar que el verbo be es cero está. All right. Y algo en el pasado. Ajá. They were not were. in a complement. Which one? They were not. Work. Yo tengo, work. Yo tengo una duda con Working. ese mis. Uh -huh. Tell me. Con el ING. Ah, all right. Uh -huh. Por ejemplo, en este caso, uh -huh. they weren't working. Uh -huh. Ellos no fueron a trabajar o no estuvieron trabajando. Ajá. Pero es correcto. Sí, en este caso ellos no estuvieron trabajando. ¿Por qué podemos tener working acá? Porque acá el verbo principal es este. Weren't. Mm. Entonces aquí working es nada más para decir trabajando. No está haciendo función de verbo. Ajá. Vaya, porque en este caso... ¿Y por qué la duda que tenía? Porque working es, es, es en ING. Ah, ya. Yeah. Es, 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 ¿cómo se dice? Present, ¿qué? Progressive. Uh -huh. Present progressive. Pero uh -huh. ya tenemos el, el was where como auxiliar. Uh -huh. Entonces, es como en el tema de they weren't going to work. Es correcto también. Uh -huh. No iban a trabajar. Uh -huh. A ellos no iban a trabajar ayer, por ejemplo. Uh -huh. They weren't going uh -huh. to work yesterday. Uh -huh. It's okay. okay. Pero en este, el, el punto aquí sería buscarle el sentido, right? Por ejemplo, working. Aquí si, si solo le pusiéramos they weren't work. ¿Cómo diría la oración? Ellos. No es. Están trabajando. No estaban trabajando. Trabajar. No estaban trabajando. Trabajo. 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 Right? Entonces le agregamos el working para que diga ellos. Ajá. No están trabajando. No estaban es trabajando. Ajá. Y el, el complemento ando. de las keywords. Ajá. Podemos agregar el yesterday, por ejemplo. They weren't, They weren't working, working yesterday. yesterday. Uh -huh. Entonces aquí lo único que usted tiene que verificar siempre es... La estructura. ¿Por qué? Acá su verbo principal en esta oración va a ser el was and where, que es el verbo be. Entonces ya este lo modificamos para darle sentido a la oración, porque estamos hablando de trabajando, right? Por eso lo modificamos al working. Por ejemplo, si dijéramos pintando, Sería lo mismo. Y si dijéramos, por ejemplo, acá, uh, Claudia. Uh -huh. Claudia. Y después. Was. Ajá. Was. Wasn't. Porque estamos en negativa, right? Wasn't. Y luego voy a utilizar pintando. Entonces digo paint. Pero paint es pintar. Entonces painting. tengo que decir pintando. Ajá. Entonces painting. Ajá. ¿Qué es esa actividad, right? Claudia wasn't painting last night, for example. Mm -hmm. A ella le gusta pintar, pero ayer no estaba pintando. So, like that. Entonces, buscamos uh -huh. ahí prácticamente el contexto. ¿Qué es lo que queremos dar a entender en esa oración? Pero acá usted se va a fijar en, en justamente eso. ¿Cuál es su verbo principal? Y eso usted lo va a saber por la estructura. Si usted me dice, ah, ok, pero eso a mí me suena como que fuera progresivo. Pero el progresivo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos diferente, right? ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, I am, I am working, working today, por ejemplo. Today. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la estructura de verbo be y después el verbo con ing. Ajá. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a la estructura, usted sabe qué tiempo es. ¿En qué tiempo estamos hablando? Entonces, por eso les decía, aquí la base es que usted se memorice la estructura. Si usted ya sabe qué va después de qué en los tiempos, y por eso si se fijan, 
a mí me gusta siempre ponerles eh, la estructura y vamos haciendo los ejercicios para que no se les olvide el orden, porque así usted no se va a equivocar, siempre va, va a estar seguro de qué es lo que está haciendo, porque es tal cual, vamos en el orden, right Entonces, eso vamos a ver para identificar si es presente, si es pasado, si es futuro, el orden en el que están escritos. Uh -huh. Awesome question. All right. And now, the last one here. We can have, um, let me see, I. Uh -huh. I. ¿Cuál utilizo con I? Was. Was, right? In the and in the negative, wasn't. Uh -huh. I wasn't. Uh -huh. Yo no estaba. What? I wasn't an upper, an upper, an uh, what? At, an, at home, an activity. Uh -huh. I at wasn't home. at home. Uh -huh. I wasn't at home last year. For Because example. the principal verb is be, is was and were. Mm -hmm. ¿Verdad, teacher? Por eso exactly. no necesitamos otro verbo ahí. Sí, ahí no necesitamos otro verbo. Por eso en este caso, working y painting no están haciendo función de verbo, sino que nada más complemento. Por eso acá podemos decir, I wasn't at home last year. Yo no estaba en casa el año pasado. Porque me fui para Navidad, right? Usted está hablando de Navidad. I don't know. Entonces, utilizamos simple past. Uh -huh. So, like that. Another question, guys? ¿Alguna duda que tengamos con esto? Uh -huh. No questions? Are you sure? <laughs> okay. So, now, let's do the exercise. Okay? Yo sí. Ajá, diga. Por ejemplo, con esa estructura, I wasn't. Ajá. I wasn't swimming in, I wasn't swimming in the pool. I wasn't, ajá, nadando en la piscina. Yes. Yeah, I you wasn't can have swimming it. in the pool. Yo ¿Sí? no estaba nadando, nadando en la piscina. Nadando en la piscina. ¿Cuándo? Ayer. Ajá. Uh, sin agregar un keyword. Ajá, sin agregarlo también. I wasn't swimming in the pool. Pero a ustedes eso se lo va a dar el, el, el contexto también. I wasn't swimming in the pool. No estaba nadando, entonces nadando es pasado, ¿verdad? Right? Sí, es pasado. En este sentido. Ajá. No Correcto. estaba. El, quien me determina es el wasn't. El wasn't, uh -huh. correct. El wasn't. Y si dijera yo, por ejemplo, I wasn't swim. ¿Cómo diría si lo traduzco tal cual? Ajá. No, estaba nadar. Estaba nadar. nadar, ajá. Por eso lo tengo que modificar para que tenga, para no hablar como los yo ser, yo ser del Salvador, right? <laughs> Or something like that. Ok, Gloria, dígame. Eh, me disculpo. Me disculpo que no estoy con cámara porque me siento indispuesta, pero igual tengo dudas, aunque estoy indispuesta. Okay. Dígame. Este... Eh, no, yo no entiendo cuándo usar did, did not, uh -huh. y where it was. Uh, uh -huh. no, 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 me confunde en qué momento uh -huh. lo voy a usar. Ok. En el caso de, ahorita se lo pongo aquí. En el caso del did, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos cualquier verbo que no sea el verbo be. Entonces, si vamos a utilizar ser o estar en el pasado, jamás vamos a tener did, porque el auxiliar para el verbo be es was o where. Siempre, todo el tiempo. Si estamos hablando de ser o estar en el pasado. Entonces, usted va a estar segura que va a usar did cuando tenga cualquier verbo que no sea el verbo be. Uh -huh. Pero viene la parte de la tricky part, que sería cuándo utilizar el was y cuándo el where. Entonces utiliza usted el was cuando son, ¿qué, guys? ¿Usamos was con quiénes? Uh, con los singulares. Ajá, con los singulares, persona? que son I, ¿cuál I, she, 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 it. she And you. It. Ajá. Ajá. you, ¿qué sucede? You ya es un plural. Ajá. Tenemos you. ¿Qué otro? Todos los demás, right? They, 
Oui. Oui. Y el otro you. Uh -huh. Ese los utilizamos con we. Entonces usted tiene que saber esto para no equivocarse, right? Y así usted ya sabe cuál va a utilizar para el pasado. Entonces, si el sentido de mi oración es cero estar, como en el caso de esta, que dice, esta oración que tenemos acá, dice, They were not working yesterday. Ellos uh -huh, no estaban, cero estar, no estaban trabajando ayer. Uh -huh. Claudia no no estaba pintando anoche. Entonces, cero estar pasado. I wasn't at home last year. Uy, me comí una letra ahí. Last year. Entonces, ¿qué pasa? Con, ay, I don't know. Ok, last year. I wasn't at home last year. No estaba en casa el año pasado. Entonces es cero estar. Ese es mi verbo. Por eso digo was o where. ¿Sí se entiende? Sí, teacher, gracias. Yes. Awesome. Entonces siempre nos vamos a fijar en eso. Si el sentido de la oración que estoy haciendo, que estoy leyendo, es con el verbo be. Si es con cualquiera de los otros verbos, todos van a ir con did. Vamos a aplicar esta estructura. Si es verbo be, siempre va a ser was, where y el not. Uh -huh. Y así lo vamos a usar. Okay. Yes. Yes. Um, si, digamos, un ejemplo, si usted me dice um, que dé como una respuesta en negativo del pasado, puedo usar uh -huh. cualquiera de estos dos métodos. Sí, todo va a depender ¿Sí? del sentido de su oración. Si es para utilizar verbo be, o sea, ser o estar en el pasado, usted utiliza was o where. Si es cualquier otro verbo, si hablamos de tomar, de bailar, de cantar, de cualquiera de esos, usamos la otra estructura con el did. Ajá. Igual okay. si se, porque si se fijaban en el afirmativo, ¿cómo lo escribíamos? Por ejemplo, si yo paso afirmativo, la primera que tenemos aquí. They were not working yesterday. Si yo la paso afirmativo, ¿cómo diría? They. They work. Ajá. They work. 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 <ríe> ok. Ahí se siente un poco confuso porque tenemos el verbo work, ¿verdad? Entonces nos da, nos hace sentir como que tenemos otro verbo y es work. Pero en este caso lo principal es ellos no estaban. Ajá, de cero estar, de estaba, right? Entonces, right. ajá, si digo ellos, ellos estaban trabajando ayer. Ajá. Ese estaban, ¿cómo lo escribo? De ahí. De... Ajá, they were, y luego, el working oh, yesterday. Awesome. Uh -huh. They were working yesterday. Entonces, mi verbo es el verbo be. Aquí no es work. El work solo es un complemento. Ajá. Entonces, pero si decimos, bah, como este, para no confundirnos, el I, el que dice I. I wasn't at home last year. Yo no estaba en casa el año pasado. Pero si yo quiero decir yo estaba en casa el año pasado, ¿cómo lo digo? En afirmativo. I was at home last year. I was at home last year. Yo estaba en casa el año pasado. En el negativo, I wasn't. Uh -huh. I wasn't at home. Right. At home last year. ¿No? Pero ¿cuál es mi verbo? Es estar, cero estar en el pasado. Estaba o era. Uh -huh. Entonces, siempre hay que fijarnos en eso. Si estamos hablando del verbo be, usamos was and where. Si es cualquiera de los otros verbos, usamos la 
eh, estructura de did o la estructura nada más del verbo en el pasado. Acá, ¿por qué, ¿por qué aclaramos esto? Porque si yo tengo, por ejemplo, si mi verbo es estudiar, eh, perdón, trabajar, por ejemplo, decir yo trabajé anoche, ¿cómo lo escribo en, en el pasado? I y luego work. Work. Ah, work. Digo, I worked. Work. Ajá. Uh, yesterday. Uh, work. yesterday. Ajá. Yo trabajé. Ayer. Uh, yeah. Ajá. Entonces yesterday. hago yo esa estructura yesterday. de el verbo en el pasado. Entonces, ese was y were es el verbo be en el pasado. Cero está. ¿Yes? Hoy sí está un poquito más claro. ¿O estamos más, más enchivolados ahora? <risa> Ajá. Miss, ahí puedo decir, I was working yesterday. Ah, ya. Yeah. Convirtiéndola en la otra, ¿verdad? Convirtiéndolo para usar el verbo be. Ajá. El, Yo uh -huh. estaba. Ajá. I was working. Yo estaba trabajando ayer. Uh -huh. Pero, ¿cuál es mi verbo aquí? Es was. Es el cero estar. El was. Ese es mi verbo. Ahí. Milagrosamente. Uh -huh. I was working sí, yesterday. Sí, sí, sí. All right. Entonces, en, la, en el ejemplo anterior, me estoy diciendo si yo trabajaba ayer. Ajá. Uh -huh. I worked yesterday. Yo trabajé. Trabajé. trabajé ah, yo ayer. Ayer. Ajá. Entonces, aquí si se fija. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que uno es el verbo trabajar y en el otro es estar. El verbo vi. Estaba. Ajá. Entonces, esa, básicamente esas son las dos estructuras que usted debe manejar. Con el verbo vi de cero estar y luego todos los demás verbos. Ajá. Que aplican las reglas que les compartí donde usted sabe cómo los va a transformar, si son regulares o si son irregulares. Ajá. ¿Alguna otra duda, guys? Este es el momento. This is your moment. Ajá. <ríe> uh -huh. Good. Ahí sí está un poquito más, más claro, yes. Vamos como el chocolate, ¿no? Yes. All right. So now, yes. hagamos la práctica. Ok. So now, let's see here. Ok. So now, let's go with the wheel again. Vamos a ver, estamos negatives. Entonces ahora. Ay, ¿qué pasó? This one. Oh, right. So now, here we go. Now in the negative. Si se fijan ahorita, como no estamos usando el verbo be, todos están tal cual como la fórmula de los demás verbos, right? No estamos usando fórmula de verbo be. Okay, so now let's go here with Leonardo in the negative. Okay, let's go with the next verb. Negative. Y los demás me mandan la forma del verbo en el pasado. That in the negative, a sentence. Una oración en negativo. Set. Set es como decir listo. Uh -huh. So set, como cuando decimos ready, set, go. Uh -huh. El set, el verbo set, ¿es regular o es irregular? ¿Qué dice el público? Ajá. Regular. Irregular. Irregular. Ok, good. All right. Leonardo, a sentence in the negative. Usando set. In the negative. Eh, ¿Cómo dijo que era en español, Miss? Sería como decir listo. 
set. Oh, mm -hmm. Pero no de listo, de inteligente, sino que listo de que está esto listo. <risa> listo de, de preparar algo. Ajá, ya. Yeah. Oh. Okay, good job. Set. Ah, uh, Jimmy's. <laughs> Wasn't. Ah, okay. ¿Qué quiere decir en español? Stephanie wasn't set the coffee. Mm -hmm. ¿Tiene listo el café? <laughs> okay, pero ahí no tiene listo. Ah, sorry. Ah. Ah, ajá, no tiene listo el café. Ajá. Pero eso es en presente, no tiene listo el café en presente. ¿Y en pasado cómo sería? Ajá. Ah, oh, me confundí, mis. Ajá. ¿Qué pasa acá? Como tenemos verbo set. Usted no debe utilizar was or were. ¿Por qué? Porque no estamos I'm usando el verbo be. Ajá. I'm si sorry. fuera verbo be, sí. <laughs> pero acá solo es set. Entonces, ¿cómo lo va a escribir? Definitely Ajá. setting the coffee. Escríbalo, vamos a ver. <laughs> ok. <laughs> Aquí es donde surgen las dudas. <laughs> este es el momento. <laughs> Ajá, vamos a ver, Stephanie. Ok, not have. Mm -hmm. En el pasado, guys. Estamos negativo, pasado. ¿Cuál era la estructura? Did not. Ajá. ¿Cuál Didn't. es mi estructura? Hay que acordarnos de esto. Que no se les olvide, cuando tenemos pasado y tenemos negativo, ¿qué dice la estructura? Por eso les digo, esto es lo que usted se tiene que memorizar, la estructura. Ajá. ¿Qué debemos escribir primero, según esa estructura? Lo primero es mi subject. 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 Luego del subject. Auxiliar y del deep no. Si usted no incluye el did not, usted no está escribiendo pasado. Ajá. So be careful. Y luego el verbo. Verbo base en su forma. La base form y al final un complemento. Complement. Tal cual eso es lo que usted va a hacer. No, no va, no tiene que inventarse nada más, sino que seguir la estructura. All right. Vamos a volver allá. Miss. Okay. Um... Dígame. En eso es lo que yo le estaba preguntando, si yo podía contestar uh -huh. con el DIN o con el was were en Ajá. negativo. Sí, sí puede usarlo, pero en este caso como el ejercicio es con verbos, que no son el verbo be. Ajá. Ah, Entonces, okay, okay, okay. Ajá, este ejercicio yeah. es, es directamente para los verbos en general. Es, ajá, es que no como son... enfocado en el verbo en sí el, el que estamos bien ah, okay. a los verbos en general como le digo la regla solo aplica para dos verbos la regla general para todos y el verbo be que es la estructura was where Ajá. esas son las dos únicas que usted va a manejar por ahorita por lo menos <ríe> entonces Miss, yo tengo una duda dígame. que me ha quedado ya ratos Ajá. en como o sea son tres tiempos es decir el, por uh -huh. ejemplo, el don, ¿en qué momento se van a utilizar esos en el pasado? Presente. No sé. O Do solo es presente. Solo es presente. Ajá. Did o por ejemplo, solo take, es pasado. Taken. A eso me refiero. Taken, cuando se refiere al verbo en, en participio. En participio. Ajá, ¿en qué momento se va a utilizar? Eso es lo que no... 
Ok, el participio de los verbos, usted solo lo va a utilizar para las oraciones perfectas, pero ahorita no me coman ansias, eso va más adelante, para las oraciones perfectas y así se llaman, son como tres, tres tiempos si no me equivoco. Y luego está el, el passive voice, las, el tema que vimos de la voz pasiva, solo para eso va a ocupar usted el, el verbo en pasado participio. De ahí el... No, no en eso del was y el did, no. No, no, no. Ah, ok. No lo Solo usamos pasado miedo. simple, por eso, si se recuerdan, les decía, son los tres tiempos que siempre les van a aparecer. Por eso ahora ya ni siquiera le pongo arriba que dice verbo, infinitivo, pasado simple y pasado participio. Usted siempre va a saber que lo primero es el infinitivo, después el pasado simple y el último es el participio. Ajá. Cuando usted okay. lo busca en el diccionario le aparecen esas tres cositas, así le aparecen a, a, eh, seguidas, solo se las dividen por comas creo, entonces el primero es infinitivo, segundo pasado simple y el otro es pasado participio, uh -huh. okay. pero ahorita hay que concentrarnos nada más en el pasado simple, All right. yo sé que, que hay, quieren usar los, los verbos en el pasado participio, pero todavía no, All right. Ok, now, en el caso de set, ajá, vamos a revisar, Stephanie did not set the coffee, the coffee machine, we can say, ajá, no, no tenía lista la, la máquina para el café, right, ok, I didn't set the coffee, ajá, en este caso, el punto es que la, por, por la palabra set, cuando lo usamos aquí con coffee, me suena más como al decir programar la máquina, set, como tener lista la máquina, right? Entonces, por eso podemos decir coffee machine. Uh -huh, but it's okay. Ok, vamos a continuar. In the negative, ok? Let's go now, Nelson. Be ready. Negative. In the past. Bite. In the past. Morder, bite. Y los demás escríbanlo en el pasado, en el, en el chat. ¿Cómo se escribe bite en el pasado? Ahorita Nelson nada más la oración. Ajá. La oración en el pasado usando bite. Los demás escriban el verbo en el pasado, bite. Bite en in español, mi. Morder. Bite. Ajá. Pasado simple, no participe a los del chat. <ríe> ok. Si usted escribe, Nelson, el perro no mordió. El hueso, ajá, ¿cómo lo escribiría? El perro no mordió el hueso. Ajá. Sigamos hueso. la estructura. Ajá. Sorry. Hueso en inglés. Bone. Ahorita se lo mando en el chat. Bone. Ajá. Bon. Ajá. The dog. Ok, en el negativo pasado, el perro ajá, no mordió el hueso. En el negativo, ajá. ¿cómo lo va a escribir? Vamos a regresar. Vamos a ver. Ay. Se me fue. 
Ajá. ¿Cómo escribo el negativo? Ajá. ¿Qué necesito primero? ¿Cuál es su subject? subject. ¿Y cuál sería su subject? Según el que le di. It. 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 Ajá, pero dijimos the dog, right? The dog. Ajá, ok. Tenemos the dog. Y It luego. Did not. Dog. Ajá, el auxiliar, que no se nos olvide. Did not. Did y después, not. ¿cuál es su verbo? Fight. Que es la, el verbo base, ¿no? Ajá, en la forma base, ¿right? Base. No lo vamos a cambiar. Yo a los demás les pido que me lo manden, pero por el ejercicio de saber cuál es. <ríe> All right. The dog did not bite. Y luego el complement. The bone. The bone. Ajá. El perro no mordió el hueso. Mm -hmm. All right. Now let's go. Acuérdense, la estructura, esa es la clave. La estructura. Now let's go here, okay. Luis Ernesto, let's go. In the negative. Los demás me manden el verbo. Kill. Kill. Let's go. Your sentence. Los demás me lo mandan en el pasado. Kill. Kill, kill. Kill. El perro no mató a la gallina. <laughs> Easy, right? Chicken, dog. <laughs> uh -huh. El perro no mató a la gallina. Vamos a ver. Awesome. Ahora ya se aprendieron como 20 verbos solo en esta, en esta clase. <laughs> All right, el perro no mató a la gallina. Oh. Did not kill the head. Mm -hmm. yeah. Yeah. All right. Él no los mató. Okay, good. And now, let's go here with let me see. Let's go, Delia. Keep. Keep. Keep en el pasado. Y los demás me lo mandan en el chat, all right? Keep in the past. En negativo, Delia. Una oración en negativo. Ay, okay. good. Kept. Mm -hmm. All right. Okay, good. Sure. The yes. the meaning of of keep is mm -hmm. like a guardar. Yeah. Mm -hmm. Guardar cualquier cosa. Yes. O okay, queda como quedarse con algo. Keep como mm -hmm. ajá, guardarlo, tenerlo. Mm -hmm. Como por ejemplo, no, no me quedé con su regalo. <laughs> okay, I didn't it's, keep it's the right. car. Uh -huh. Yeah, it's good. It's right. I didn't keep the car. Yes. Uh -huh. No me quedé el carro. Ah, qué galán. <laughs> All right. <laughs> so now let's go with the next one. Let me see here. Reina, be ready. In the negative. Let's go. Introduce. Introduce.
introduce. Puede ser presentar, de introducir a alguien. Ok. Introduced. Uh -huh. Good. Introduce. In the negative. Por ejemplo, él no la presentó. ¿Cómo la escribimos? Él no la presentó. Introduce. Did not present to the... ah, ok, Clean. solo que aquí su verbo es present, pero usted tiene que usar introduce. Ok. Ah, pero si se fijan, tal cual vamos, la estructura, right? No hay donde perderse. Now, let's go. En lo que la corrige, Reina, let's go. Jonathan. <risa> Nap. Nap. Eso es como una siesta, como dormir así de cuando usted dice, solo voy a cerrar los ojos 10 minutos. <ríe> Something like that. Nap. Y los demás me lo mandan en the past. Nap in the past. I did not, not nap in the class. All right, good. Lo mejor es que no lo hizo en clase. Awesome. <laughs> All right. Now the last one. Let me see. ¿Quién me hace falta? Porque los demás están de oyentes ahorita. Let me see. Uh, uh, uh. Creo que ya todos pasaron, ya. Yes? All right. So now let's check here the questions. All right. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos preguntas, guys? <coughs> Lo que hacemos es, depende de cuál sea la estructura. Si es estructura del todos los verbos excepto be, ¿qué hacemos? ¿Qué va primero? Ajá. ¿Qué El va primero? Did. Ajá, El mi did. auxiliar, did. right? El auxiliar. Luego... El subject. El subject. El subject. Luego el verbo en el pasado. Past form. No, en el, en pasado, el, pre en el past en el form. Ajá, en la base form. And at the end we have that? Complement. Complement and question mark. Ajá. So, for example, here. Okay. Si mi subject es they, ¿cuál va a ser mi auxiliar? Ajá. Uh -huh. 
Did. Did, right. No cambia otro, solo es did. Entonces, si tengo I, si tengo de subject I, ¿cuál va a ser mi auxiliar? Did. Did, did. exactly. Entonces, Gracias, para cualquiera que tenga, si tengo we, for example, did. ¿cuál va a ser mi auxiliar? Did, exactly. Did. Entonces, yeah. después yo necesito mi verbo en la base form. Entonces, give me a verb. Did they? Mm -hmm. Give me a verb. Did they swim? swim? Uh -huh. Did they swim in the pool? Mm -hmm. Did they swim in the pool? Did I? Give me a verb. Did I? Mm -hmm. Go. Did go, I? Go. Did I go? Go. Uh -huh. To the party, for example. Did I go to the party? Did we? Give me a verb. Did we? Love. Uh -huh. Did we love? Did we love? I don't know. Did we love last month? Se puso filosófico, right? Y se está preguntando. Okay. So now, what happens if we have was so where? ¿Qué sucede si mi verbo acá, mi oración es en, usando el verbo be? Es sobre cero estar. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo I, ¿cuál voy a utilizar? Was. Ajá. Was I? Was I? Estaba yo feliz anoche. Uh -huh. Was I happy last night? Estaba yo feliz anoche. Si yo tengo she, ¿cuál sería mi, mi forma de was. verbo be? Which one? Was. Was, right? Was she? Estaba ella. Uh -huh. ¿Estaba ella qué? ¿Enojada ayer? Uh, ¿Was she angry yesterday, for example? ¿Was she angry yesterday? ¿Estaba ella enojada ayer? Uh -huh. Si tengo como subject, we, nosotros. Where? Ajá, sería... Where we, uh -huh. where we, y un complemento, where, uh -huh. here, which um, one, here, keep, keep, like this, where we keep, keys, mm. where we, no, es him, him, him. Escríbame en el chat. Ajá, vamos a ver. Give. Ah, pero en give. este caso, así tal cual. Give, where we give. Ajá. ¿Cuál es el sentido de esta oración? Where we give. Uh -huh. We have to be careful, right? Si estamos en el pasado, uh -huh. estaba o era. Where we? Give. Uh -huh. Where we what? Uh -huh. Give that. Uh -huh. Where we study yesterday, teacher. Study yesterday? Ok, si lo traduzco, ¿cómo diría? Estábamos, estudi estudiamos anoche. Ah, pero entonces, así como me la dice, la, el, la oración está concentrada en el estudiar, no en el estar. Ajá. En estábamos, este caso, ¿cómo está? We were studying, we were studying. We were studying yesterday. Uh -huh. We were studying 
Yesterday. Yesterday. Mm -hmm. Were we studying yesterday? Estábamos estudiando Estamos. anoche. Mm -hmm. Mm -hmm. And like that. Y luego, siempre hay que recordar, en el caso de respuestas, cuando tenemos con did, vamos a usar el yes, el subject y el did, o el no, el subject y el didn't. Si son con was o con where, vamos a usar el yes, el subject y el was o wasn't, depende si es eh, afirmativo o negativo. O igual el no, I wasn't o I weren't. Ajá, ahí tenemos la respuesta que podemos obtener. All right. So now, questions about this one. Questions about questions. Ya se vuelve un poquito más fácil, right? Después que ya entendemos de dónde vienen. All right, good. So now, all right, let me go here. And now, guys, we have a practice. Pero antes de esa práctica, quiero mostrarles esta, esta tabla que es acerca de la pronunciación. Esa me imagino que en otros módulos se va, se va a ver más a profundidad porque realmente para la pronunciación de los sonidos CD son básicamente tres reglas. Una es un sonido como id, el otro sonido es como una t. Y el otro es como una D. D. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál sonido vamos a utilizar al pronunciar estos verbos? Todos los verbos que terminan en T y en D, antes de agregarles el ED, por ejemplo, want, termina en una T. Y need, termina en una D. Esos sonidos los vamos a pronunciar como un id. Por ejemplo, want en el presente y en el pasado, wanted. Need en el presente, necesitar en el pasado, needed. Ajá, entonces terminamos con i, este sonido id. Luego, todos los que terminan en estas letras, que son un montón, right? <ríe> Todos esos. Los que terminan en P, los que terminan en K, los que terminan en F. Todos estos los vamos a hacer con un sonido como una T. Por ejemplo, help. Digo helped. Help. Termino con la T. Look en el pasado. Look. Looked. Look. Hago esa T. Sniff en el pasado. Sniffed. Wash. En el pasado, washed, y termino t, ese sonido. Watch, en el pasado, watched, y así todos los demás. Dance, danced, y termino con esa t. Luego, en el caso de la d, es con todas las demás letras. Entonces, por ejemplo, call, call, termino con ese sonido de la d. Entonces digo called, clean, en el presente, en el pasado, cleaned, offer, en el presente, en el pasado, offered, entonces exagero ese sonido de la D al final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Memorizarnos cuáles son los sonidos para la T, cuáles son para la D y cuáles son para id. Ajá. Uh -huh. Esa es la pequeña clave, right? We have to memorize them. Parece imposible, but yes, you can do it, guys. All right? Esto solo es práctica, pero igual. Acá les dejo para que sepan por qué no todos se pronuncian igual. Lo, lo fácil sería, right? Decir sniffed, offered, damaged. Pero no, no funciona así. We have to memorize the endings. Y estas son las terminaciones. Id, t, id. Esas son las tres. All right. Entonces, para esto lo que voy a hacer es les voy a mandar un videito este, para que ustedes puedan ver cómo usted puede memorizarse estas eh, clasificaciones más fácil. ¿Por qué? Por se, porque se clasifican en voiceless sonidos que no tienen o palabras que no tienen un sonido al final y los que sí tienen un sonido. Entonces, eso ya lo, lo van a entender mejor viendo un videito, así que ahí se los voy a enviar, 
All right. Así que eso espero que lo sigamos viendo más adelante. Ok. Y ahora vamos a pasar a esta parte. Ok. Vamos a ordenar estas oraciones. Vamos a ver si ya, ya lo tenemos claro, right? So now, tenemos aquí para poder crear interrogativas, negativas, dice y todo en el simple past. Let me see. Ajá, aquí las tenemos. All right, so now, for number one, vamos a ver. Un voluntario, let me say, Jonathan, for number one, ¿cómo ordenamos esa, esa pregunta? Enjoy, did you training the, tenemos ahí. The, you, uh -huh. you didn't. Okay, you. You didn't. You did. Mm -hmm. Enjoy the training. Enjoy the training. Y al final, the question mark. Question mark. Okay. Verifique la estructura para preguntas. ¿Está bien escrito? Oh, didn't you? Uh -huh. Did you, right? Okay. Tenemos siempre la auxiliar al inicio. Did you? Did you enjoy the training? All right. Did you enjoy the training? Awesome. Don't forget. Now for number two, let's go here. Let me see. Ay. Let's go with Luis Ernesto. Number two. Esa es una negativa, right? Didn't. Didn't the seminar manager attend? Uh -huh. Question mark. Okay. Para ser una negativa, para ah oh, yeah question mark no esta solo es negativa. Ah, sorry, no era pregunta. Ajá. Uh -huh. so, una pregunta si negativa no... es como decir no yeah. sí. It's true. All right. Entonces, si solo es un negativo, ¿cómo se debe ordenar? ¿Qué va primero? Ah, uh, sorry. ¿A qué va primero en una negativa? Entonces, en ese caso, primero va el subject. Sería uh -huh. eh, de... The manager. Manager. Ajá. Uh -huh. The manager. Didn't attend the Didn't seminar. Attend Entonces, the ¿cuál seminar? es mi verbo? Aquí sería attend, attend right? Uh -huh. attend. Asistir en este caso. The manager didn't attend the seminar. All right, good. Now, let's go here with, let me go, uh, uh, Nelson, number three. Hi. Number three. Es una what? Ah, es una afirmativa. Affirmative. Affirmative. Mm -hmm. No veo el renglón ahí. No, es la que está abajo donde dice They are updated, the maintenance ah, certification. Okay. Uh -huh. Si está en afirmativo, ¿qué va primero? Uh -huh. el subject. Uh -huh. ¿Cuál sería el subject? Tenemos they are Pers updated. Uh -huh. Personal, the personal. Uh -huh. The personal. Y luego, Pers después de un subject, ¿qué vamos a tener? The update. Uh -huh. Ajá. En este caso, updated. Uh -huh. Updated. Uh -huh. Updated. Uh -huh. Updated. Uh, certification maintenance. That's a, a certification maintenance, you know? the, uh, Okay, the certifications. 
Creo que sería al revés. <coughs> Updated. Ajá, aquí sería there. Maintenance. Certifications. Ajá, los certificados de mantenimiento. Por eso lo mencionamos al revés, right? The personal updated their maintenance certifications. All right, good. And now, in number four, let's see. A volunteer. Alguien que no ha participado, number four. Uh huh. No volunteers yeah. today, it's Monday. <laughs> All right, Please Reina, be so ready. Um, <laughs> Reina, cards. we have. Ajá. Business cards es una pregunta. ¿Qué va primero en una pregunta, Reina? Did. Did. Okay. So, did. Did they? They. Uh -huh. Did. They. ¿Dónde hay they? Es de, de, pero ah, es. Okay. Did de. Uh -huh. Uh -huh. To see card. Business cards. ¿Ese sería mi subject? Superior. Supervisor. Exchange. Ok. ¿Cuál sería mi subject ahí? Supervisor. Supervisor. Entonces, ¿dónde va? Entonces va de, 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 después de D. De. Ajá. Did the supervisor. Supervisor. Ajá. ¿Y después qué debo tener después de mi subject? Sure. No. ¿Qué debo tener después del subject? Después de un sujeto, en la pregunta. Vea su estructura ahí en el cuaderno. ¿Qué debe tener después? Ajá. El, Ajá, el verbo, right? Y en este caso, ¿cuál es mi verbo? ¿Las cartas son mi verbo? ¿Mi acción? Exchange. Ajá. Exchange significa intercambiar, right? Exchange. Entonces digo, did the supervisor exchange? Exchange to car. Ajá. Y en este caso, debo, como está en el pasado, debo de agregarle la de aquí, exchange business cards. Yes. Yes. Pregunta para el público, yes or no? No. no. Porque no, es no. por la base. Ajá. Cuando tenemos preguntas, el verbo queda en la base form. ¿Por qué? Porque mi auxiliar está haciendo ya la forma del pasado. All right. Good. Now, let's go with the next one. A volunteer de los que no han participado. Ajá. Tenemos la última. Ajá, ajá. We have a negative. I am teacher. Ajá, uh -huh. alright, let's go. Jason, no ha participado, ha estado bien calladito, teacher. Pero ya no está enfermo, Jason, o todavía? Ah, todavía. Oh, my, alright. Así escucho a varios que no, no se me han curado todavía, my God. Hay que tomar té de manzanilla. Alright, ok, Jason, let's go. Um, it's negative. Ya, yeah, a negative. ¿Qué necesitamos primero en una negativa? The subject. Ajá. Entonces, ¿cuál será mi um, subject? Ajá. The workmate. Ajá. Um, okay, my didn't. workmates. Didn't. didn't. Ajá. Y luego de did, ¿qué necesitamos? The verb in the base form. Ajá. Y en este caso, ¿cuál es mi verbo? Um, conven, con, convention. Convention. Convención es mi verbo. Ah, oh, no. Ajá. Uh -huh. Network. Network. Ah, uh -huh. network, right? Network. ¿Qué significaba network? Do you remember? I don't remember. <laughs> ok, es, es el verbo para decir que usted hace su, su, ¿qué? Unión. Ajá, como su cadena de, su network hace su, 
Es una red de people. Eso, una red ajá, de personas. Se utiliza más que todo oh. en business, right? Okay. My workmates didn't network. Y luego? Eh, the complement. Ajá. ¿Y cuál sería mi complement? ¿Qué me hace falta? The convention. Ajá. At the convention. At the convention. Okay, good. Entonces, guys, si se fijan, ¿qué hacemos? Identificamos qué sujeto, qué verbo, cuál es si es negativo, a dónde lo voy a poner y cómo lo sé, con la estructura. No hay dónde perderse. Mientras usted tenga clara la estructura, ¿qué va después de qué? Todo easy, right? Ok. So now, let's go to the next one here. Quiero ver. No, this one no. All right. Now, let me see. Vamos a hacer el otro de verbos. Talking about the company. Ok. En este caso, vamos a hacer el... Este sería el último que vamos a hacer. Y los ejercicios, les voy a dejar varios que son para pasar los verbos al pasado simple y también para poder hacer oraciones negativas en afirmativo y pregunta. Me gustaría que los hicieran. Y si es posible, cuando los hagan, me mandan captura al grupo, ¿ok? Ahí este, se los dejo en la presentación y se los voy a mandar individual también. ¿Por qué? Porque realmente quiero que les quede claro esto y si no, voy a ver de qué manera lo vuelvo a introducir en, en otro de los temas, ¿ok? Right? Porque por lo menos ahora... Lo necesitamos, yeah. sí o sí. I know. I know. Necesitamos por lo menos un mete de simple pass, right? Ok, sí. pero eh, mientras tanto vamos a hacer lo que podemos con el tiempo, right? So now, vamos a terminar con esta actividad, vamos a hacer el word, word search y vamos a encontrar las palabras que están acá abajo. Aparte de eso, vamos a escribir una oración por cada una. Este vocabulario que usted ya tiene, right? For example, we have industry, staff, networking, branch, guests y las demás. So now... Tenemos que hacer el midterm, please. It's true. Thank ya you. Ya faltan 10. Sí, no. Ah, pues no. Va a quedar de tarea, guys. Ya se me había olvidado. Yo como que voy a llegar a medianoche con ustedes aquí. <ríe> All right. So, guys, now please to the platform. Ok, vámonos para la plataforma. Ya ven que nos emocionamos con Simple Past. Pero me lo, me lo solicitaron, así que por eso nos volvimos a entretener en el Simple Past. Pero ahí sí ya quedó más claro, right? Hoy sí ya sentí que por lo menos dudas que habían todavía por ahí ya, ya nos dejaron con Todavía profundo. quedaron un par, pero en otra clase nos arreglamos. <ríe> ok, good. Nos vamos para el midterm, guys. Vamos a la plataforma. Teacher. Todos ingresan. Ya está, me. Ay, este. ¿Ah? Yo sigo, sí, o sea, intenté seguir sí. entrando a la plataforma y no pude. Nada. Y tampoco ¿No? tengo correos de nada. Ok, déjeme corroborar, Débora. Quiero ver si tiene el mismo correo, que yo no me acordaba que lo puedo ver aquí. ¿Qué, qué correo es el que tiene usted, el que está revisando, el que termina con 332? Sí. Ese es. Campos, campos, Ajá, eh, 332. Ajá, arroba gmail.com. Sí, se supone que ese es el que tiene usted. Mm, ok. Voy a volverlo a reportar entonces. Igual ya lo había reportado, pero vamos a tener que hacerlo otra vez. Porque si no, yo pensé que ya le habían llamado. Pero nada, no se han comunicado pues, con como usted. Del fin de semana que eh, he estado yo aquí, o sea, el día de ayer no he recibido llamada. El día de ahora no, me no, llamaron, domingo, pero sí. como yo trabajo. Ah, ¿Y a qué horas eh, le pueden yo... llamar? Yo bueno. solamente podría recibir llamada a mediodía, que a las 12, de 12 a 1 que se va a comer. No, ah, ni 12 sí. a 1, sino que podría recibir de 12, de 12 a... A 12 y medio. A, a las la 12 y 40. Ah, ok. Ajá, vamos a decir de 12 a 12 y medio para tener margen, ¿verdad? Right? Ok, voy a reportarlo otra vez porque sí necesito que acceda a la plataforma. Y también no sé si logró ingresar. Yo estoy igual, Antonio. Si yo, yo soy Antonio. Ah, igual, sí. si no puedo no aceptar, pudo. no probé con los dos correos. Ajá, porque y tengo nada. un correo con el que me conecto aquí al, al, al Zoom y uh -huh. otro donde 
tiene todos los documentos y no, no okay. hay un correo donde yo pueda acceder a esta plataforma. Ok, y usted sí puede, si le llaman, puede atender a cualquier hora. Sí. Ah, ok. Voy a reportarlo otra vez mañana, lo voy a hacer mañana en la mañana para que estén ellos pendientes por ahí y así esperaría yo que ya mañana me les den, me les den solución. Gracias. Okay. All right. Mientras tanto, si pueden ir anotando para que ya tengan ustedes y sepan cómo vamos <ríe> por acá, es, estaría genial, ¿ok? Entonces, guys, ya los demás, si ya estamos en la plataforma, yes. All right. So now, yeah. we go to section number two y nos vamos a ir directo donde dice midterm. Ok. Entonces, en el midterm tenemos la part one. Y tenemos aquí instructions. Read the excerpt. Choose between the correct or not correct. Y aquí tenemos number one. My company delayed to ship the package. Correct or not correct? ¿Está correct. bien escrita o no? That's right. correct. Correct, right? Good. Now, we exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas? No. Not correct. Correct. Ah, ¿por qué? ¿Qué tenemos aquí? To bring, not to bring. Ajá, to bring. porque tenemos un, la estructura de infinitivo, pero tenemos un ING, y eso no puede tenemos ser, un, right? un present Ajá, post. entonces, not correct. not correct. Good. Now, my company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. It's the same, no correct. No correct. Uh -huh. All right. Now, who is accountable for, y luego tenemos sell, the products at the warehouse? Selling. Uh -huh. Sells, selling, or for to sell? Selling. selling. All right, selling. For selling the products. All right. And now the last one here. Who is in charge of assist the customers? Assisting? Assisting. To assist. Assisting. Assisting to? All Assisting. right, good. Le damos enviar, okay? Y verificamos que están bien. Yes. Yes. Good. Awesome. Vamos a la part two. Recordemos que son cuatro, right? So now in part two we have select the correct passive form. O sea, el pasivo, right? Vamos a, a desempolvar el passive. All right, we have Ooh. our product. Y tenemos right as five of the most popular in the United States. Is rated, is rated, or is rated con doble T? It's rated. It's rated. Una T o con doble T? One T. One, One T, right? T. Okay, it's rated. Now, in number two, our regional managers consider as the most efficient in the company has considered are consider are considered as the are most efficient okay good now this brand c as the leader in the fashion industry are seen is saw is seen is seen uh -huh. por qué yeah. estamos con Pasado, pasado participio, right? Don't forget, it's el passive. All right, now, so, okay. number four. If you are a leader, you should... Ay, estas son abiertas. Leadership. Uh -huh. So, Leadership. if you are a leader, you show... Leadership. Leadership. Ajá. Uh -huh. Now, if you no. are loyal, uh -huh. you show loyalty. Uh -huh. Loyalty. Y era así, ah, loyalty. No, ese yes. es el Okay. 
que ocupa. Tenía la duda si lleva otra letra, pero no, right? Ok. Loyalty, le damos enviar. ¿Ready? Ustedes me avisan. ¿Ready? Ready. Awesome. Let's go. Part three. All right. Choose true or false for the following statements. Vamos a ver. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. True or false? True. True. Usamos el pasivo cuando no queremos o no tenemos que especificar no, quién que hizo la acción. Letra, ¿Ah? True. So, true, right? True. Porque nos interesa el object, right? Now, the object. we use the verb be and the past participle to form the passive. ¿Qué necesitamos True. para formar el pasivo? A las nueve horas. Necesitamos el verbo be y el, past par y el pasado participio del verbo para formar pasivos. It's yes. True. All right. Now. You can omit who did the action when you're using the passive. Omitimos quién hizo la acción cuando usamos pasivo. Yes, it's true. All right. Ya son expertos en el pasivo, you see. The telecommunications industry. La industria de las telecomunicaciones. ¿A la cual nos referimos? A guided tours. Buildings, hair salon services, medicine, mobile, mobile phones. phones. Mobile, mobile phones. phones. Mobile phone. All right. Telecommunications, right? And now the pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry. Guided tours, buildings, hair salon, medicine, mobile phones. Medicine. Exactly. Medicine. Awesome. Now hit on send. Le damos enviar. Y vamos a la última. Ok, so number four. And we have, with the information in brackets, type a correct question. Don't forget to use the capital letters and a question mark at the end. Siempre con, cuando decimos capital letter, mayúsculas, right? Y question mark at the end, no hay que olvidar el signo, right? So now, The first one, what this machine do? Mm -hmm. Hay que escribirla en, en este caso what hay does, que corregirla, dice. Uh -huh. What does this machine do? Uh -huh. So we have it in the, with the capital letter. What does this machine, this machine do? do? And at the end? Question mark. Okay. Now, who she meet on Saturdays? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo la escribimos? ¿Qué es lo primero? La. Subject. Ah, oh, sorry. Who does she meet? Ah, es una W H, right? Uh -huh. Yes. Entonces, who y luego. Who does that, she? Does, ah, does who does she, she meet on Saturday? On Saturdays. Y at the end, question mark. All right. Now, number three. How many, many people, people that she supervise? Does she supervise? Uh -huh. How many people? How many, How people many people does she does supervise she and question mark? Supervise and question yes. mark. All right. Now, did the new assistant call the office? ¿Cuál sería una respuesta? Yes, she did. Yes, she does. Or yes, she is. Yes, she yes, did. Yes, she did. ¿Por qué did? Because the pre the uh, the question is did exactly. Si uh -huh. yo tengo aquí did en la pregunta, yo sé que tengo que encontrarlo en, en la respuesta, right? Entonces, yes, she yes. did. All right. And then, did the employees get fired? No, they did. No, they didn't. Or no, they aren't. 
They didn't. No, they didn't. Ajá, ¿por qué? Porque igual, aquí tenemos did. Y como al inicio tenemos un no, tenemos que tener el negativo al final del did, right? So, no, they didn't. All right, good job. Démosle en enviar, hit on send. Ok, me avisen si ya estuvo. If you finish, let me know, please. Me mandan una manita al chat. O me lo dicen. Finish. Finish, teacher, finish. Awesome. And the others? Finish, miss. Finish, finish miss. Awesome. Yeah. Good. All right, for the others, los que están de oyentes, please, lo terminamos para el día de mañana en la mañana, porque a mediodía tengo que enviar las notas, all right? So please, stay there. Y luego, igual, eh, ya no revisé lo de la tarea de, porque tienen que hacer lo de la tarea de hoy, guys, by the way, que no se les vaya a olvidar. Eh, tienen que hacer la, la tarea, es la número 10, all right? Homework 10, ok? Por el tiempo... Eh, no lo vamos a hacer acá, pero recuerden, ok, that you have to do, all right, para que tengamos ahí ya sus notas registradas, ok. So now, guys, questions, alguna duda, alguna sugerencia con lo del simple past o algo que quisieran que agregar a, a sus ejercicios que van a hacer en casita. Ajá. Yes, no. Más ejercicios con el verbo be. Yes. Sí. Ajá, con el verbo be. All right, good. Todo, Ahí lo de todo. De todo. De los All ejercicios right. en casita. <laughs> ok. All right. Sí, son difíciles. I know. Ok, guys. So now let me check the attendance. Ok. So here we go. Ada Concepción Romero. Carlos Armando Carpio. Débora Chamilet Campos. Present teacher. Delia Pastora González. Present teacher, good night. Good night. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. Karina Vigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. <coughs> Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present. Reina Margarita Cortés. Present. Rigoberto Antonio Realegueño. Presente. Ok. And Judith Yvette León. All right, so guys, thank you for staying, okay? So now, see you tomorrow. Que descansen, que no se les olvide la tarea, okay, please? Tiene que estar lista no, para mañana no. mediodía if you haven't finished, okay. all right? Bye, see you. Okay. Bye. Good night. Carlos Carpio, good night. Good night. All right, good. Recupérense todos, por favor, para que participen yeah. más. <laughs> Please, <ríe> hay que mandarlo en el grupo. <ríe> Te de más para todos. Yes, I know. <ríe> All right, good night. See you.